ইংরেজিতে বড় বাক্য লেখার সহজ টেকনিক আজকে হচ্ছে পার্ট 2 ওকে সো আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের টাইটেলটা কি আসলো বিকজ দিয়ে কয় ধরনের বড় বাক্য লিখতে পারেন রাইট বিকজ দিয়ে আপনি কয় ধরনের বড় বাক্য লিখতে পারেন আমি আপনাকে চার পাঁচ ধরনের বাক্য লেখা আজকে শেখাবো এবং যার মধ্যে একটা আপনি জানেন আর আরেকটা টেন পার্সেন্ট স্টুডেন্ট জানে আর আরেকটা যেটা শেখাবো সেটা মরালেস কেউই জানে না এবং ব্যবহার করে না হ্যাঁ এবং প্রত্যেকটা জিনিস আসলে আমরা এটা দিয়ে করবো এবং এভাবে করতে পারলে আমাদের যে কোনো এক্সামে আমাদের স্কোরটা অনেক ভালো আসবে ইভেন আপনি স্পিকিংও কিন্তু এগুলো ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে সো আজকের কাজ শুধু বিকাজ না বিকাজের সাথে অনেকগুলো জিনিস ইনক্লুডেড আছে বাট আমরা প্রাইমারি টাইটেলটা নিয়েছি যে বিকাজ দিয়ে কয় ধরনের বড় বাক্য লিখতে পারেন আপনারা রাইট ওকে তাহলে আমি আজকে কথা না বাড়িয়ে সরাসরি এক্সারসাইজে চলে যাচ্ছি আপনারা একটু কাইন্ডলি খাতা কলম নিয়ে বসেন হ্যাঁ খাতা কলম নিয়ে বসেন অ্যান্ড দেন আমার এখানেও কি করতে হবে আপনাকে লিখতে হবে কমেন্ট বক্সে দুই দিকে যখন লিখবেন দেখবেন দ্যাট উড বি ভেরি ভেরি গুড ওকে ইনফ্যাক্ট খাতা কলম না হলেও হয় বিকাজ যেহেতু এখানে কমেন্ট করবেন তাহলে প্রশ্নটা ছিল কি আরেকবার বলছি যে বিকাজ দিয়ে কয় ধরনের বড় বাক্য লিখতে পারেন আমি একটু শুরু থেকে শুরু করি যেটা আমরা সবাই পারি সেটা থেকে শুরু করি হ্যাঁ দুই বাক্যের মাঝে বিকাজ বিকাজ শব্দটা যখনই আমরা চিন্তা করি বিকাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে কারণ তাই না তখনই আমাদের মনে হয় বিকাজ মানে হচ্ছে দুইটা বাক্যের মাঝখানে যুক্ত হয়ে একটা বড় বাক্য তৈরি করে যেটাকে আপনারা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলেন তাই না অর্থাৎ দুইটা বাক্যের মাঝখানে সে বসে আচ্ছা ফাইন এটার বাইরে অনেকগুলা চমৎকার জিনিস আছে যেটা আমি বারবার বলছি সেটা পরে আমরা দেখছি এই দেখেন আমি একটা সেন্টেন্স আপনাদেরকে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কি আমি প্রতিদিন এই লাইফ ক্লাসটি করি কারণ আমি অনেক ইংরেজি শিখতে পারি আমরা একেবারে শুরু থেকে শুরু করছি ইটস বিকজ আমার এই কয়েক ক্লাসে যারা জয়েন করছে তাদের মধ্যে অনেক দুর্বল স্টুডেন্ট আছে আবার কেউ কেউ বেশ সবলও আছেন আমি কিন্তু সব টের পাচ্ছি এবং তাদেরকে আমি চিনিও হ্যাঁ তো আমাদের সবার টার্গেট হচ্ছে একটা সেটা হচ্ছে ধরেন আমাদের সবার টার্গেট হচ্ছে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্টে যেতে চাই এখন আপনাদের মধ্যে কেউ হয়তো বা সেভেন্টি পার্সেন্ট পারেন কেউ হয়তো বা থার্টি পার্সেন্ট পারেন কেউ হয়তো বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্ট পারেন তারাও জয়েন করেছেন তাহলে আমার টার্গেট কিন্তু একেবারে জিরো থেকে আপনাকে হান্ড্রেডে নিয়ে যাওয়া তার মানে হচ্ছে কি যিনি টেন পার্সেন্ট পারে সেও যাবে যে থার্টি পার্সেন্ট পারে সেও যাবে যে ইভেন সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট পারে সেও কিন্তু আমার সাথে হান্ড্রেড পার্সেন্টে যাচ্ছে ঠিক আছে বরঞ্চ যারা একটু ভালো পারবেন তারা একটু বেশি কন্ট্রিবিউট করবেন যাতে কি অন্যরা আপনার কাছ থেকেও কি করতে পারে শিখতে পারে এটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক শুধু আমি একা না হ্যাঁ এটা ট্রান্সলেশন কিভাবে করতে হয় বিকজ আমরা যত কিছুই লিখতে যাই আসলে ইংরেজি ইংরেজিতে মাথায় কিন্তু প্রথমে বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টদের বাংলায় আসে যেমন এই বাংলাটা আসলো আমি প্রতিদিন এই লাইফ ক্লাসটি করি কারণ আমি অনেক ইংরেজি শিখতে পারি সো ইউ সি দেয়ার আর টু সেন্টেন্সেস ইন দিস বেঙ্গলি সেন্টেন্স সরি বাংলা সেন্টেন্স আমি প্রতিদিন লাইফ ক্লাসটি করি এটা একটা সেন্টেন্স আর আমি অনেক ইংরেজি শিখতে পারি গতকাল আমি ট্রান্সলেশন শিখিয়েছিলাম যে আমি প্রতিদিন এই লাইফ ক্লাসটি করি ভার থাকে কোথায় বাক্যের শেষে তাহলে কি করা কে করে আমি করি তাহলে প্রথমে আসবে কে আমি আমি হচ্ছে কি আই আর করা হচ্ছে কি ডু তাহলে আই ডু আমি করি কি করি এই লাইফ ক্লাস তবে দিস লাইফ ক্লাস কখন করি এভরিডে হয়ে গেল তাহলে এই অংশটা আর কারণ হচ্ছে বিকাজ তারপর হচ্ছে আমি অনেক ইংরেজি শিখতে পারি তাহলে কে শিখতে পারে আমি আই আর ভাবটা শেষে আছে সে আমি গতকাল আপনাদের কাছ থেকে যখন প্র্যাকটিস দিয়েছি অনেকেই ভুল করেছেন আমি আবারও বলি লার্ন মানি হলো নিজে শেখা টিচ মানি অন্যকে শেখানো যেমন নাও আই এম টিচিং আই এম নট লার্নিং আম টিচিং বাট ইউ আর লার্নিং কিন্তু এটা নিয়ে অনেকে কিন্তু ভুল করেছেন আপনারা জানেন যে আমি কমেন্ট আপনাদেরকে ঠিক করে দিয়েছি তাহলে এখানে যেহেতু আমি আমরা সবাই শিখতেছি তাহলে হবে লার্ন তাহলে আই শিখতে পারা তাহলে ক্যান মানি পারা তাহলে আই ক্যান লার্ন ইংলিশ আর অনেক অনেক আপনি মাছ বলতে পারেন অথবা আ লট অফ বলতে পারেন তাহলে হলো কি যে আমরা পুরো সেন্টেন্সটা একটু দেখি যে প্রথম অংশটা হচ্ছে আমি প্রতিদিন এই লাইফ ক্লাসটি করি আই ডু দিস লাইফ ক্লাস এভরি ডে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে কি বিকাজ বিকাজটা আমরা নিয়ে আসলাম সাদা অংশে আই ক্যান লার্ন আ লট অফ ইংলিশ যেটা আমি একটু আগে বললাম তাহলে কি হয়ে গেলে আই ডু 
this live class every day because I can learn a lot of English. আমি জানি ধরে নেই এই ধরনের বাক্য আপনারা সবাই লিখতে পারেন তবে যে ভুলটা যারা দুর্বল তারা করেন তারা হচ্ছে কি হয় এক বাক্যে একটা অংশ লিখে একটা ফুল বাক্য লিখেন আর এক বাক্যে এসে আপনি সাধারণত বিকজ এর পরে পুরো আর বাক্য লিখেন না সবসময় মনে করতে হবে বিকজ এর আগের সেন্টেন্স আর পরের সেন্টেন্স দুটার মধ্যে একটা পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স হইতে হবে অর্থাৎ দুইটা সাবজেক্ট ভার্ব থাকতে হবে যেমন এখানে আছে কি আই ডু এখানে আছে আই লার্ন এরকম আই ক্যান লার্ন এরকম দুইটা আলাদা আলাদা সেন্টেন্স থাকতে হবে বিকজ এর মাঝখানে যদি আপনি সেটা না করেন তাহলে কিন্তু সেন্টেন্স হবে না আমার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু এটা করানো না বাট আমি আপনাদেরকে এটা দিয়ে শুরু করলাম যে বিকজ দিয়ে আমরা কতগুলো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি ওকে তাহলে ইভেন আমি যদি একটু বলি যে এই দুইটা সেন্টেন্স যদি আপনি কানেক্ট করে এরকম একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন এটাও কিন্তু খুবই চমৎকার সেন্টেন্স এবং আমরা এই সেন্টেন্স গুলোকে বলি হাই ভলিউম সেন্টেন্স অর্থাৎ আপনি যদি বিকজ দিয়ে শুদ্ধ ভাবে এই ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন সেগুলো আমরা যদি ইভেন স্কোর চিন্তা করি আয়লস এর কমন যে ব্যান্ড স্কোর ফর্ম সেটা হচ্ছে জিরো থেকে নাইন আর আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ খুব সুন্দর একটা স্কোর যেটা দিয়ে আমরা কি বিদেশের অলমোস্ট সব জায়গায় যেতে পারি সব দেশেই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ভিসা পাওয়া যায় এরকম একটা সেন্টেন্স লিখলে তার মিনিমাম ব্যান্ড স্কোরের মান থাকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন তার মানে আপনি ইগনোর করতে পারবেন না